Mundo Fino TV. Televisión a otro nivel. Bienvenidos al programa Contraparte, con ustedes Mario Antonio Lara Valdés, una producción del canal Hilando Fino Televisión, un canal a otro nivel, a, a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por su sintonía en el programa Contraparte. Vamos a comenzar por una pregunta. En algunas ocasiones vemos que el presidente tiene buenas intenciones y que lo quiere hacer bien. Es verdad. Ningún presidente que ha estado en el país gobernando quiere hacer eh, o quiere crear esas situaciones. Pero vemos cómo proyectos que pueden tener una lógica, vemos cómo se pueden ir desnaturalizando y golpeando derechos adquiridos vía por participación y también in inalables, pero también por impuestos. Hablo en el caso de los corredores. El Intran debe ponerle, tienen que fiscalizar, aquí en República Dominicana lamentablemente no se fiscaliza nada prácticamente, no se le da continuidad. Entonces, un proyecto, estoy hablando de, de la, de, del corredor de la Nuña de Cáceres y también de la Chulchi, que las debilidades y la parte negativa que está creando el corredor de la Nuña de Cáceres la quieren pasar como plan piloto también al de la Chulchi. Que la Chulchi está, se estaba manejando en un 80% bien. Pero ahora no podemos colocar la negación de los derechos como algo normativo en República Dominicana. Si usted, que esas ru las rutas son del Estado, si ustedes no lo saben, y esas, por eso es que, por ejemplo, el Estado no puede desprenderse de un sistema de transporte público. Porque la vocación del sector privado es rental, es, es, es tener rentabilidad. Pero no, lo, no ven la parte de, los de, de la garantía de los derechos, no ven la parte social. Que además, eh, yo, yo eh, estoy hablando en el sentido de que todo el que se monta en una onza, todo el que se monta, o sea, que utiliza cualquier transporte, es pagando. Ahora, no es posible, como lo que está ocurriendo en la Núñez de Cáceres, hoy mismo usted lo puede comprobar, una mala práctica, y al final le va a hacer daño a este proyecto de los corredores, que ya fue implementado por la onza, porque son autobuses nuevos que se compran, que con el tiempo se van deteriorando. No es posible que si usted sube con 100 pesos, le dicen que se, de, que se desmonte, que no le van a dar servicio. Eso está pasando en los corredores nuevos administrados por el sector privado, lamentablemente, en la Núñez de Cáceres. Hace falta el corredor de la onza. Y lo quieren implementar, eh, o sea, en, en la Núñez de Cáceres quieren que si no es por tarjeta, 
usted no se monta. Queremos implementar sistemas que se, se manejan en Europa con un, con, un, eh, con un tercer mundismo como el de acá, pero sin la garantía de esos estados, sin la garantía, porque el ciudadano que está en Europa tienen garantías, se les respetan sus derechos. Aquí es todo lo contrario. No es posible que una persona que venga con su dinero se le diga que no en la Nuña de Cáceres y se le quiere implementar ahora en la Churchi. Lo que estoy denunciando y lo que estoy analizando le pasa a usted. Le puede pasar, aunque usted tenga carro, le puede pasar a una persona familiar suya o amiga suya que, tenga que no tenga vehículo. Eso es con nuestros impuestos. Y al final, es verdad, se lo entregan todo al sector privado y el sector privado lo ve todo como un negocio. Ahora, usted no le puede negar a un envejeciente, a, cual, a cualquier persona que venga con su dinero, usted montarse y utilizar una ruta pública, donde antes las personas podían utilizar las rutas con diferentes vías, diferentes formas. Sin embargo, ahora no. Aunque yo tenga mi dinero, yo no la puedo utilizar en la línea de cáceres porque me están colocando condiciones y me están negando mi derecho. Señor del Intran, póngale ojo a esto. La mitad de lo, de, del servicio de, de, de la Churchi na, llegan hasta la Churchi, o sea, nada más en la Churchi, en vez de Perantuén, que antes era la Ruta 37. Entonces, le están haciendo daño, señor del Intran. Póngale ojo a esto. Hay que fiscalizar. No podemos que solamente sea con tarjeta, porque se utiliza en Europa pero y, el, y las garantías que tienen los ciudadanos de Europa, también usted me la va a dar. O las garantías que tienen, o, o el estado de vida que tiene eh, el que vive en Estados Unidos como sistema también me lo van a dar. No. No se puede. Póngale ojo que nosotros somos un, una sociedad tranquila. Miren cómo está Panamá con disturbios sociales. Lo que, los funcionarios deben de ayudar a los presidentes. Deben de ayudar a los presidentes. Señor del Intran, siéntese con los corredores y hágale saber que hay acciones que están negando los derechos. Y a los ciudadanos, asuman... asuman sus derechos incubando acciones en la justicia para sentar precedente. No puede ser que un sistema de corredores esté desnaturalizando en perjuicio de los ciudadanos. No estoy hablando de montarse gratis, Estoy hablando de personas que utilizan su dinero para pagar un servicio y se le está negando. Vámonos a una pausa comercial y retornamos en breve con el programa Contraparte. El dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón 
La esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. La era de la televisión moderna iniciado con la mejor calidad. Tiene un nombre. Y la a otro nivel tecnología 4K. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo. Una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras. Diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo.edesur.com.do Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Tengo 56 años viviendo en la canela. Ya me siento canelera. La pandemia ha hecho que se ha retrasado muchas cosas. Yo siempre estoy bien y tranquila aquí en mi casa. Que me dieran el título de mi casa... Significa muchas cosas. El día que yo agarré ese título, que me lo entregó el presidente en mi mano, yo recibí muchas bendiciones, como que renací de nuevo, porque teníamos 55 años aquí esperando ese título de nuestra propiedad y nunca nos llegaba. Me sentí muy segura y muy satisfecha. Y con título yo soy la reina de la canela. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar, pero se cree Superman. No es bueno ignorar los avisos del cuerpo. Prueba con Ice Blue. Su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea. Para sentirte súper, usa Ice Blue, alivio rápido del dolor. Llegó la fibra, llegó el nitro, el internet de Wii, que acelera de una vez. Entera. Solicita los prepagos, no fuerces tu cartera Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea Cosa, cosa, todo el mundo desde el niño hasta la abuela Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera Con la fibra de Win se acabó la frisadera Tengo la fibra, tengo el nitronet El internet de Win que acelera de una vez 809-203000, solicita nitronet La fibra de Win, Win, conecta tu vida Aquí no se corta nada 
La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Regresamos acá con el programa Contraparte. En este caso, voy a hablar sobre Milton González, eh, fotógrafo, fotoperiodista, eh, una persona que tiene una trayectoria, una familia de fotógrafos, una familia muy querida en el ambiente de los medios, tanto él como su hermano y toda su familia. Está hoy, es un sobreviviente, un sobreviviente de... Bueno, ahí tenemos a la, a la asociación de fotoperiodistas de la República Dominicana. Muchas personas valiosas. Muchas personas valiosas. Exigiendo que los pensionen. Porque se lo han ganado. Los fotoperiodistas son las personas que en cualquier momento de, de convulsión social, de información, de, que sustentan la democracia con sus imágenes, y además pagan impuestos. Las pensiones no es un regalo, es que yo he pagado impuestos durante mucho tiempo, y se merecen. Hoy Milton está en Sedimá, ha quejado de un problema de salud. Que se recupere y que Dios me le, me le ponga muchos años más de vida. Salud para él y toda su familia. Pero para cada fotoperiodista también, que se refleja en él y en otros tantos, que no tienen su salud, en el, en el mejor, que no están en el mejor momento de su salud, y han aportado mucho, y son muy queridos y muy respetados. Es como dice el refrán, que tiene un mensaje contundente, hoy por ti, mañana por mí. Vamos a darle el sitial que se merece, a cada dominicano que ha dejado que ha dejado una, eh, eh, un, en un, una vida laboral una vida de aporte a la democracia una vida de, de, eh, para ser parte de lo que somos vía su entrega así son ellos los fotoperiodistas pero así son los periodistas, así son los comunicadores, los generadores de opinión, que con firmeza y con ética llevan y sustentan lo que es la democracia. ¿Cuántas imágenes usted no ha visto y le ha impactado, le ha sensibilizado? Pero son estas personas los fotoperiodistas. Que llega un momento que igual que todos vamos a llegar, que es la tercera edad, y lamentablemente, como en el análisis anterior, el comentario anterior, eh, queremos vernos en, en el espejo de países desarrollados y queremos aspirar pero no construimos un sistema que garantice derechos, que garantice bienestar. La tercera edad es difícil en, los, en estos tipos de países subdesarrollados, donde no entienden que una persona de, de la tercera edad puede trabajar igual que un joven, puede aportar, 
puede ser objeto de diversión, de inversión, de comenzar un negocio, ¿por qué no? Puede ser parte de la vida, de la dinámica social y económica. No le podemos dar la espalda a las personas de la tercera edad cuando llegan, como se le estamos dando a la juventud también. Y a esa franja de 30 a 50 años, óyeme, lo estamos aplastando prácticamente. No es posible. Hablamos mucho de, de crecimiento, pero el crecimiento tiene que ser también horizontal, que yo lo sienta. Porque entonces va a venir la desesperanza. Debemos de cambiar el sistema. Debemos de ser más sensibles. Debemos de trabajar para lograr que nuestro país genere bienestar, bienestar del alma y que usted, mucho o poco que le entre, sepa que vale la pena vivir cada etapa de la vida dentro de sus circunstancias. No que, los, no que todo lo que es, cada año que te pasa, sea una carga, porque, lo vea, porque tú lo ves difícil todo. Si es salud, es difícil. Si es visualizarte eh, con una pensión, te, recorren, te corren las lágrimas. Porque aquí hay personas que no quieren pensionarse, pero es porque pie, lo pierden todo. Lo pierden todo. Lo primero que pierden es el seguro de salud. A, a, algo que, que como país no debe dar vergüenza. No podemos... Dejar de comentar esto. Dejar de fijar posiciones ante este tipo de situaciones. Que si te toca estar internado, o sea, quebraste como familia. Hago esta reflexión porque tanto a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, que me estás siguiendo por el programa Contraparte, canal del canal Hilando Fino, por, a nivel nacional e internacional y en tu país y en República Dominicana te está pasando igual así que a los tomadores de conciencia de decisión que tengan conciencia y asuman su rol activo no podemos darle la espalda a las personas que lo han dado todo y ya en la tercera edad. En vez de darle la espalda y pisarlo, como está ocurriendo aquí, en República Dominicana, vamos a darle la mano y vamos a caminar con ellos. Vamos a una pausa comercial y retornamos en breve con el programa Contraparte de Hilando Fino Televisión. Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes, Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite, con alta calidad, Lindo, Fino y, 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 televisión a otro nivel de tecnología, 4K.
capaces, apasionadas, creativas, consistentes, extrovertidas. La mujer actual es dinámica y necesita sentirse segura y protegida. Lemisol Soft es un aliado cuya suave fórmula con aloe manzanilla mantiene la limpieza y frescura de su zona íntima con un pH balanceado. Lemisol Soft, siéntete limpia, fresca y protegida. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, sigue en el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa, las noticias como son. Soy pecador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de la Pontilla en Malecón. Con la pandemia, la crisis de nosotros se agudizó mucho más. No teníamos nada de qué depender, no teníamos turismo, no teníamos peca, no teníamos comida, no teníamos cómo subsistir. La estábamos pasando extremadamente mal. Cuando cambiaron las autoridades, pues las cosas vinieron floreciendo. Se inauguró un puerto turístico, ahí no ve, se le construyó el puerto de pesca a los pescadores, empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco. Sentimos el cambio, sentimos el renacer de Puerto Plata. Porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Jabón. Inscríbete al 849-457-4226. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo, un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todo, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Me dijo que me, me resolvía eso, me, me la operaba que no tenía que escucharme. Es una guagua, mucho cu. No, que no me, 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 me
que ya yo no tenía el vamos de recursos para operarme, era la vaina, sí. Yo me decidí que me la cortaron la pierna para, para no estar embromando a los médicos. No, no, yo, yo, yo no tengo con qué pagarle, salgado de Tuve esa operación que me dice, vale, vale millones de, de pesos. Y el presidente de la República Dominicana también que participó en eso. No, la esperanza me que estoy contento, que por eso, que ya yo estoy operado, ya yo sé que si no me pongo a hacer, vamos a decir, desarreglo, no se me va a poner mal la pierna. Pero la verdad se fue este problema, ya. No, yo le, le, le digo pues, muchas gracias, presidente, ya salgo hoy bien. Que me, que estoy siendo bien agradecido por la operación que ellos me, me mandaron a hacer. Eso cuanto todo. Le damos las gracias a Salvador Holguín, al presidente de la República, a Luis Miguel, Miguel Gutiérrez, que fue el que comenzó este proceso, y a, todo su a todo su equipo, a todos ustedes, por la forma que nos han tratado aquí a Goyo, a Gregorio, Goyo como todos le decimos, estamos muy agradecidos. Y ahorita en otro video que hicimos, que a Salvador que siga haciendo este tipo de obra. Él es de aquí del Pino, nos conoce bien y agradecido, Dios que le bendiga y que le siga premiando este tipo de obra, que para que siga haciendo este tipo de obra, porque son las cosas que a Dios le agradan, porque que le da la mano al que menos puede, el Señor cada día lo levanta más. Que Dios le bendiga, que Dios le dé salud. Y se lo multiplique, se lo en salud, en, en todo. Sí. Lo que inició como una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. El otro fino, televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Bueno, aquí regresamos con el programa Ilan, con el programa Contraparte, del producido por el canal Hilando Fino Televisión. En esta parte del programa quiero hacer una reflexión con ustedes que me están sintonizando. Y es que vemos muchas encuestas a nivel electoral y debemos de tomarla con pinza por algo muy sencillo el escenario ni siquiera está prácticamente completo a nivel de competencias y cuando se hace un levantamiento que muchas veces las encuestas la, lo ideal es que las encuestas sean para consumo de quien la manda hacer para aplicar estrategias, pero cuando se divulga se utilizan para dos formas, promoción, posicionarse, o reflejar una fotografía del momento, lo cual puede cambiar. En este caso, podemos ver, y a usted que no se deje engañar, cuando colocamos encuestas en un escenario que no está completo y que faltan muchas piezas, donde faltan tres patas de la mesa y son cuatro, nada más tenemos una. A usted, señor electorado, lo están engañando. Por algo muy sencillo. A nivel de los partidos políticos, se, se tiene que esperar, vamos a poner otro octubre, que comiencen a salir las aspiraciones, las competencias internas, 
o que los partidos de una manera vertical entre comillas lleguen a acuerdos y coloquen un candidato entre comillas de consenso lo ideal es que todos los partidos políticos asuman la medida más democrática que es el voto directo que sus miembros voten por X candidato pero también hay otras alternativas menos democráticas que se utilizan pero también legales porque uno tiene que ser lo más justo posible tenemos partidos minoritarios y partidos mayoritarios y muchas veces los partidos minoritarios son más eh, antidemocráticos que lo que se le acusan a los partidos mayoritarios porque son fincas particulares que pertenecen a una familia son franquicias donde no hay democracia donde no se ejerce ni siquiera el poder opinar o poder tener diferencia con el dueño de la franquicia en los partidos mayoritarios hay intereses hay choque de grupos y hay discrepancia hay diferencias y eso es bueno porque sustenta la diversidad pero volviendo a las encuestas que es un método científico o sea con bases eh, que se manejan datos se maneja la realidad se maneja que la tendencia que puede venir si hago esto si ajusto aquí todo esto a partir de septiembre hasta noviembre hay muchos escenarios que pueden cambiar a nivel electoral y yo quiero que usted que me esté sintonizando haga el siguiente análisis a nivel presidencial podemos ver que hay un partido que tiene un candidato definido que es la fuerza del pueblo el partido del PRM tiene un candidato principal si el presidente Luis Abinadel acepta ir y hay otros que están aspirando con su derecho el partido reformista como siempre eh, quiere estar pegado en vez de buscar el poder como partido lograr el poder como cabeza igual que el partido revolucionario dominicano quiere ir pegado en vez de buscar el poder por sí mismo y crecer Alianza ya sufrió una división y se vio que su candidato eterno es antidemocrático. Lo que él le acusa a los partidos mayoritarios, él tiene seria deficiencia. El PLD tiene varios precandidatos que en octubre comienza a definirse su escenario. Pero todo esto, todas esas realidades de esos partidos comienza en octubre y noviembre a definirse hay algunos que se van por el lado más fácil que son las alianzas el yo pegarme como garrapatas del que posiblemente gane hay otros que asumen el reto de sacar sus propios votos hacia el poder 
lo cual para eso es que son partidos políticos para sustentarse con votos propios y llegar al poder. Yo espero que esos, esas encuestas le lleguen a cada partido político y trabajen los segmentos poblacionales para representarlo. Porque yo creo en la representación. Usted no puede representarlo todo. Usted puede representar un segmento de la población y trabajar ese segmento de la población. Y eso los partidos minoritarios, llamados partidos minoritarios, deben de entenderlo. Aquí no hay ningún partido que represente, por ejemplo, el segmento eh, poblacional que le guste, por ejemplo, eh, los temas ambientales. Ninguno. El sector empresarial no tiene, o sea, el, ninguno asume lo que es el sector, por ejemplo, comercial. Un envejeciente, una persona de 30, de 50 años en adelante, no tiene un partido que lo represente. Aquí los partidos están de espalda muchas veces, o la gran mayoría de las veces, de, la, el, de los anhelos, de lo que está buscando el ciudadano. Esa es la realidad. Aquí los partidos, la gran mayoría, deben de reencontrarse con el ciudadano. Deben de reencontrarse, representarlo. Los políticos deben de representar a los ciudadanos. Ese es el objetivo también de un político, representar fiscalizar, en el caso de los legisladores, legislar también. Vámonos a una pausa comercial y retornamos con el programa Contraparte. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Regala una sonrisa. Muestra tu interior. Zona Oriental 809-595-4604 y en la zona metropolitana 809-567-3636. Esthetic Plus, tu mejor sonrisa. El Orgánico Guayacanes es eh, un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a, que iban a traer el proyecto a la, a la comunidad y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio.
televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Dase la tecnología 4K. Y la televisión a otro nivel. Ya eh, terminando el programa eh, Contraparte, eh, producido por el canal Hilando Fino Televisión, vamos a dejar esta reflexión. Y es que todos debemos de presionar y seleccionar a nivel electoral, una persona que asuma el compromiso en lo que es la parte congresual de representar, de que lo represente como sector, como ciudadano, que fiscalice y que haga leyes. de manera directa a cada segmento poblacional. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo la calidad que usted como ciudadano vote y también que usted exija, es que ese legislador, en el caso, por ejemplo, de los legisladores, porque hay dos niveles, los legisladores que están en el Congreso diputados y senadores y los legisladores municipales que son los regidores pero en ambos debemos seleccionar lo mejor pero también decirle que están obligados a representarlos que están obligados a fiscalizar a darle seguimiento a bajar y que están obligados a quedar bien. Cuando se le deposita la confianza, vía el voto. Así que usted que está aspirando y usted que va a votar, asume el compromiso, pero de manera real. Hasta el próximo domingo en el programa Contraparte, una producción de Hilando Fino Televisión, televisión a otro nivel. Televisión a otro nivel.